Michala jsem neznal, ale znal jsem jeho práce a cítil jsem a zároveň jsem, jsem i nějak, když mám pocit, že jsem to v té době nevěděl, ale jsem zjistil až později, že on se i na divadelně nějak zkouší vyjádřit, ale chtěl jsem vlastně, byl to vlastně první člověk, který mě napadl, se kterým bych chtěl spolupracovat, tak jsem Michalovi zavolal s tím, že bych chtěl, aby napsal hru a aby ji i režíroval. A Michal mi na to řekl, že to udělá, ale jenom když to bude režírovat společně. A já jsem vlastně do té doby taky neměl žádný režijní zkušenosti, takže... A vlastně jsme se učili, učili být ti režiséry, což je věc, kterou se vlastně učíme do teďka. A, a... Takže naše spolupráce začala takhle. Vlastně on za mě poprosil o něco, s čím já jsem neměl vůbec žádnou zkušenost, jo. A to je vlastně dramatický text. Když nepočítám nějaký mikroscénáře k videím, tak to pro mě byla výzva. Naprosto vážně jsme začali režírovat. Já v podstatě jsem i pozoroval, jakým způsobem Honza komunikuje v herci. Pro mě to byla úplně nová zkušenost. Vlastně jsem měl Díval jsem se na tyhle ty věci víc jako spouzdálí, co se týká toho dialogu s herci. A vlastně mě to hrozně učarovalo, protože to pro mě byla jako úplně nový médium, jako nový materiál. A rozhodl jsem se, že, že bych to chtěl vlastně v téhle tý konstelaci, že bych chtěl udělat nějaké společně další kroky. A, a byl to vlastně i jeden z impulzů, proč jsem pomalu opouštěl svět toho výtvarného umění. A ten přechod e, směrem teda k těm dramatickým formám, tak e, ten souvisel i s tím, že mě vlastně více zajímala nějaká osobnější rovina výpovědi, přímější a současnější. A zároveň, zároveň, a to bych teda rád potrhnul, tak já jsem vlastně ten, tu práci v tom, v tom výtvarném uměním, respektive formou výstav, tak ta se pro mě, jak si neřekl bych, že se vyčerpala, ale spíš jsem ten, vlastně dokončil jsem, Dokončil jsem ten, to řešení toho problému, jo. Já jsem studoval asi 8 let divadelní vědu dějiny umění a já jsem uh, byl už od, od dětství jako divákem divadla, kdy mě kamarádka tahala ještě na představení Petra Lébla a uh, jako vztahy k divadlu mám velké, ale vlastně po, po té, co Petr Lébl zemřel, tak tam pro mě nastala taková velká vlastně díra ve vztahu k divadlu a vlastně jsem si našel to výtvarné umění daleko víc a až zase později jsem se k divadlu vrátil. Ale to, že nemám divadelní vzdělání ve smyslu, že nemám damu, si myslím, že je moje velká výhoda a přednost. Jako a to možná jako dělá to naše divadlo jako jiným trochu. To, že nejsme, nemáme to vzdělání, je výhodou i nevýhodou. Ale mě samozřejmě, tak jako mě ve výtvarném umění zajívaly určitý konvence nebo historie, tak vlastně i, i v té divadelní práci jsou důležité konvence. Tak já jsem umělecký šéf a dramaturg a dramaturg jsem ne u všech, u všech projektů. A vlastně jsem to divadlo založil tady s Michalem společně. Já jsem, před, já jsem předtím fungoval čtyři roky v divadle Meet Factory, který jsem já jsem vlastně dělal podobnou práci, ale tady už tady mám vlastně úplnou svobodu, protože tady ne, nemusím být konfrontován jako s představami někoho jiného. A, a takže tady, tady jsem vlastně docílil nějaké jako úplné svobody, obklopil jsem se lidmi, kterými kterýma důvěřuji, jejich práce mě zajímá a, a dotváří, spolu vytváří uh, podobu divadla Studia Hrdinu. A, já vlastně záměrně ne, nekoncipuju studio hrdinu jako souborový divadlo, protože to pro mě přináší spoustu takových problémů, který, který, naděl, který nechci řešit, jako třeba jako dramatur především, že nechci vybírat projekty pro to, podle počtu herců nebo uvažovat nad těma projektama, protože tenhle herec už mi dlouho nehrál. A, 
ale ten ten způsob pak je jako složitější, pak uh, zároveň ty herce jakoby motivovat k tomu, aby byli lojální k tomu divadlu, když tady hrají jenom v jednom projektu. Takhle. Pro nás samozřejmě je naprosto nerozpojitelná ta vizuální a ta, ta režijní složka, ta, ta, ta textová. Jo. Takže my fakt fungujeme jako režiséři a výtvarníci společně zároveň. Jo. Ale to nám dovoluje to, jakoby přizvat do, ně, do naší vize, uh, většinou jsou to z velké části fakt současní umělci, jo, kteří nám sem vnesou něco, co, se, co, co je naprosto funkční, jo, ale co fakt je zároveň i nějakým kontaktem s tím současným uměním, jo, což je po nás hodně důležitý. A díky, díky tady tomu si myslím, že, že, že jsme vlastně i svobodnější, jo, že, si, že si můžeme i víc hrát s tím a jo, i, i, i s tím vlastně jakoby divákem, že takový ten, taková ta atmosféra, kdy člověk neví, jestli je zrovna na divadelní představení nebo jestli kouká náhodou třeba se do nějaké výstavy, tak i tyhle ty momenty jsou pro nás důležitý. Někoho potřebujeme a zároveň nepotřebujeme. Někoho potřebujeme a přitom nepotřebujeme. Jednou někoho potřebujeme, a jindy ho nepotřebujeme. Jednou ho potřebujeme a přitom ho nepotřebujeme. A taky si myslím, že to děláme i proto, aby jsme aby jsme jako posílili tu, tu, tu složku to výtvar, výtvarního uvažování nad divadlem, který není tím divadlem zatížený. Protože přece jenom už to děláme jako pár let a, a oni se na nás ty nánosy taky jako, uh, objevují, takže vždycky jako dobrý přizvat si někoho, někoho zajímavého uh, z AVU, kde je tom, tomuhle uvažování otevřený a, a je to, je, je, Myslím, že to je to zásadně důležitá složka no. jakoby, naší práce. On je v tom i takový kus pragmatismu, že fakt to současné umění se tak jako strašně dynamicky žene a vyvíjí. Takže to nám fakt dovoluje i díky tady tomu tuhle tu dynamiku nějak se na ní nějak si, jak si, jak si převlastit nebo ji využít. Jo. V mužích malují jsem v podstatě jenom sepsal to, co jsem zažil na akademii a bezprostředně po ní jako pedagog. Jo. A je to fakt říčka. Jo. A jestli tam je nějaká kritika, tak je to fakt velmi lokální. Jo. Ale v tom Marbotovi samozřejmě, že jo, tam je ten, ten rozsah vlastně do historie. A tam samozřejmě jsme mluvili v nějakých obecnějších rovinách, i když vlastně Jasně. radikálně No, tak tam, tam se dá jako třeba hovořit, že jsme do nějaké míry jako kriticky, dejme tomu, mohli hodnotit způsob vystavování uh, ve veletržním paláci. Ale uh, myslím si, že uh, to je věc, kterou si jako třeba současné vedení taky uvědomuje. Sami obrazy mají smysl jen tehdy, pokud je chápeme jako Ohnivské energie a křižovatky rozhodných zkušeností. Ne, to souvisí s tím, že tohle bylo takový nejvíc politický téma, kterého jsme se chopili, ale už s tím vědomím, že nechceme dělat politické divadlo. Jo. A že když se teda, když se, když teda jdeme tady do téhle tý konkrétní historie, tak už to automaticky nese takové očekávání že i ta estetika bude tak, jak je u politických divadel, jo? že budeme pracovat s nějakou symbolikou dobovou a s nějakýma reáliema. A my jsme vlastně chtěli být důsledný v tom, že jsme chtěli toho, to, tuhle tu látku podpořit vizualitou, ale která se dělala, jak si běžela paralelně. Takže jsme, tak jsme, takže jsme šáhli do nějakého jazyka avantgardního umění. Jo? vlastně do, do abstrakce geometrický, a což, bylo, což bylo jasně z naší strany takový postoj, že fakt nechceme tu věc politizovat, jo, ale spíš nějakým způsobem estetizovat. Jo. A už tak mě doplň ještě. No, tak ta motivace, o které jsem mluvil, ta, to byla jako, byla ústřední. A... 
my jsme se snad snažili vytvořit takový, takovou rehabilitaci toho, toho člověka, jako nějakým způsobem ho obnažit v, tý, v tom jeho, v tom jeho n- upřímném nadšení pro to, tenhle ten svět udělat lepším a k těm, těm různým dezinterpretacím toho jeho života a díla jsme, jsme vytvořili nějakou, nějakou vlastní zkratku, která byla odlehčená a to asi nevím, co víc k tomu říct. Vy jste se zbláznil? To ne, ale zamiloval jsem se do vás. No, já jenom si dovolím srovnat to výtvarné umění a, a divadlo. Tak uh, fakt ta zpětná vazba, jo, ta je hrozně rychlá tady u toho divadla. To okamžitě člověk dostane informace, jestli se někomu a komu se co nelíbilo. A uh, je to takový, je v tom skoro mnohem, mnohem větší agrese, než se děje třeba na vernisáži. Jo. Já neříkám, že to je dobře nebo špatně, jo, ale ten rozdíl je celkem velký. To ano, to musím rozhodně potvrdit, že uh, něk- někdy člověk nechce mezi ty lidi vylízt, ne? Teda. <laughs> ale já, víš co, já už to ani nerozlišuju, jestli někdo řekne, že to bylo hezký, anebo že to někdo skritizuje. V podstatě tomu nepřikládám žádný žádný význam ani tomu takzvaně pozitivnímu nebo negativnímu. Jo. Jenom mě prostě fascinuje to, že, že vlastně to divadelní publikum je fakt agresivnější v tom vyjádřit hned svůj názor. Krach! Rabel skutečně usiloval o nevšení moderní jazyk. Ti ostatní ti všichni jazyk vykleštili. To je jak z Rableze, říká se často, ale ve skutečnosti to znamená pozor. Tady to není zrovna vyproušení. Mělo by se to tady opravit, tady to. Rablé byl velký člověk. Měl smůlu chudá. Ale to je často zajímavý. Jako nejméně zaj, zajímavý je, když vlastně pochopíš, že, že, že to toho člověka uráželo, jako to, takhle, takovýhle způsob uvažování nad divadlem. Tak s takovým člověkem si pak nemáš co říct, ale když ti řekne někdo nějakou negativní kritiku toho, co si udělal, tak je to naprosto v pořádku, protože by bylo nepřirozený, aby ten náš pohled jako na divadlo, na divadelnost byl takhle univerzální, že bychom měli očekávat, že vyjdeme ven a tam bude prostě 200 nadšených diváků. To je nesmysl. To bychom to možná dělali fakt špatně. Můj vztah divadlu je vlastně hodně přes literaturu. Takže je pro, mě, pro mě je zase vlastně na prvním místě text a pak až jako forma, tím vůbec neříkám, že by, to, že by forma nebyla uh, rovnoprávná, to je absolutně rovnoprávná, ale na začátku je pro mě vždycky nějaký literární, literární impuls, který, který pak klidně můžeme, můžeme zahodit. Nebo... Když bych měl určit nějaký téma, který nás zajímá nejvíc, tak je to téma té tvorby samotný. Toho tvorby, co je, za, co je přední, co je to co je to podhoubí té tvorby, jaký jsou limity té práce kreativní, jaký jsou důsledky tvorby. Já si třeba nedovedu představit, že bych měl na starosti buď sám, anebo s Honzou jenom tu režijní část. Já, 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 já si to, to si fakt jenom umím představit jako nějaký jedno velké nedorozumění, jo, anebo nějaký boj na nějaké frontě, kde jsem jaksi odzbrojen, protože ta vizuální stránka je asi ta největší zbraň. Ale to je důležitá ta některá z vás mohla řeknout, že se nepotřebují překolovat. 
tenhle ten text, který, který Petra napsala, je, dá se říct, velmi nedivadelní. Jsou to tři, tři ženské postavy, který, kterými koncipujeme, jako, že, že to trojediná bytost, že to je vlastně jedna konkrétní uh, žena a její tři různé podoby, jej, její vztahy uh, sam, sami k sobě, že jednu, jedna je taková tvůrčí, jednu vlastně nenávidí, uh, ta druhá, další je taková jako velmi nevyrovnaná. Jako pro nás, jako bych řekl, že největším novům u tohoto projektu je to, že, že to není něco, co bychom vytvořili my, co bychom vytvořili s tím, že, že už máme jakoby jasno, přitom když to tvoříme s tím, jak to budeme interpretovat na jevišti. A to je, to je pro nás, jako, myslím, jako, co se týká této věci, největší novinka a, 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 velký, a, a velký posun pro nás. No. <laughs> tak uvidíme, zda se nám podaří jako najít dostatek času na to, aby jsme to doskoušeli, tak aby jsme byli jako s premiérou spokojeni, ale ono je to, to je, u divadla je to tak, že premiéry rozhodně nejsou to nejlepší a ta věc prostě pak uh, nějakým způsobem se vyvíjí a, a vy buď to máte možnost to nějak jako ovlivňovat nebo ne a necháte to, necháte to žít vlastním životem.